ಸಭೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಾಳು ಚಾಲಾ ಸಂತೋಷಂಗಾ ಉಂಡ ಕಾರಣ ಏನಂತೇ ದೇಶಮು ಕಾಲವು ಈ ರೆಂಡು ಚಾಲಾ ಪ್ರಧಾನಮೈನಟುವಂತೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಷಿಸುತ್ತೆ ಉತ್ತರಾಯಣ ಪುಣ್ಯ ಕಾಲಂ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಪರಮ ಪವಿತ್ರಮೈನಟುವಂತೆ ಮಾಘ ಮಾಸ ಅಂದನ ಅಟುವಂತೆ ಮಾಘ ಮಾಸಂಲೋ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಪೀಠಂಗಾ ಯಾವತ್ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಮನಂತ ಗೌರವಿಸಬಡಿಯಟುವಂತೆ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಪೀಠಾನಿಕೆ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ನ್ಯಾಯಂಗಾ ಉನ್ನಟುವಂತೆ ಶಾಖೈನ ಈ ಗುಂಟೂರು ಶೃಂಗಗಿರಿ ಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶಾಖಲೋ ಅಮ್ಮವಾರು ಇಕ್ಕಡ ಅವತರಿಸಿನಟುವಂತೆ ಸಂದರ್ಭಾನ್ನ ಪುರಸ್ಕರಿಸುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಸಂವತ್ಸರಂ ಜರುಗೇಟುವಂತೆ ಉತ್ಸವಾಲೋ ಅಂತರ್ಭಾಗಂಗಾ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಈ ನಾಡು ಅಪರ ಶಾರದಾ ಸ್ವರೂಪಲೇ ಈ ಭೂಮಿ ಮೀದ ನಡೆಯಾಡುತ್ತಿನಟುವಂತೆ ಮಹಾನುಭ ಮಹಾಪುರುಷುಡು ಅಜ್ಞಾನ ಜಾಹ್ನವೀತೀರ್ಥ ವಿದ್ಯಾತೀರ್ಥಂ ವಿವೇಕಿ ಆಯನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನ ಗಂಗಾ ನದೇ ಪ್ರತಿ ಇಂಟಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಹಿಸಿ ವಸ್ತೆ ಇಟುವಂಟಿದೋ ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿ ಯೊಕ್ಕ ಚರಣ ಕಮಲಮಲಟುವಂಟಿವಿ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಸುಖಧಂ ತೀರ್ಥಂ ಭಾರತೀ ತೀರ್ಥಮಾಶ್ರಯ ಅಂದರಿಗೆ ಅನ್ನಿ ಇವ್ವಗಲಿಗಿನಟುವಂಟಿ ಮಹಾಪುರುಷುಡು ಇಂದು ಚೇತ ಅಂತ ಆಯಿನ ತಪಶ್ಶಿತಿ ಅಟುವಂಟಿವಿ ಅಟುವಂಟಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ಆಧ್ವರ್ಯಂ ವಹಿಸ್ತುನ್ನಟುವಂಟಿ ಶೃಂಗಗಿರಿ ಪೀಠಂ ಯೊಕ್ಕ ಶಾಖಲೋ ಚಿಂಡಿ ಹೋಮನ್ ಶತಚಿಂಡಿ ಹೋಮನ್ ಜರುಗುತ್ತೂ ರೇಪು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಜರಗಬೋಯೇಟುವಂಟಿ ಮುಂದು ರೋಜು ಅಸುರ ಸಂಧ್ಯ ವೇಳಲೋ ಶಾರದಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಪಾದ ಸನ್ನಿಧಾನಮನಂದು ಕೂರ್ಚನಿ ಈ ವಂಟಿ ಪೆದ್ದಲ ಮುಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾಟಲು ಚೆಪ್ಪುಕುನೇಟುವಂಟಿ ಅದೃಷ್ಟಂ ಕಲಗಡಂ ಈಶ್ವರನ ಯೊಕ್ಕ ನಿರ್ಹೀತುಕ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣ ಮನಕು ಪ್ರತೀಕಗಾ ಭಾವನೆ ಚೇಸ್ತು ಈ ನಾಡು ನೀವು ದೀನಿ ಗುರಿಂಚೇ ಮಾತಾಡು ಅನ್ನು ನಾನು ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಗಾರಿ ಇವಿ ಶಾಸನ ಚೇಯಲೇದು ಯದೀಕ್ಷ ಪಾಪ ಮೀನ್ ಇದೇ ಮಾತಾಡು ಅಂತೆ ಮಾತಾಡಗಲಡೋ ಮಾತಾಡಲೇಡೋ ಈ ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಮಾತಾಡು ಅಂತೆ ಧೈರ್ಯಂಗೇ ಏನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾಡು ಅನ್ನಿ ನಾಕ ಸ್ವೀಚ್ಛೆ ಇಚ್ಛಾರು ಚಿಂಡಿ ಹೋಮನ್ ಜರುಗುತ್ತೋಂದು ಕಾಬಟ್ಟಿ ನೇನು ದಾನಿ ಗುರಿಂಚಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾಟಲು ಮನಗಿ ಚೇಸೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಚೇಸ್ತಾ ಮನ ಅಮ್ಮವಾರಿನೇ ಅನೇಕಮೈನಟುವಂತೆ ಪೇರ್ಲತೋ ಪಿಲುಸ್ತು ಉಂಟಾವ ಕಾನಿ ಆ ಪೇರ್ಲನ್ನೀ ಸತ್ಯಮಾ ಅಂಟೇ ಪೇರ್ಲು ಸತ್ಯಂ ಕಾದು ತತ್ವವು ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮೈನಟುವಂತೆ ತತ್ವಾನ್ನಿ ಅನೇಕಮೈನ ಪೇರ್ಲತೋ ಪಿಲವಡಂ ಎಂದುಕು ಅಂಟೇ ಮನಸ್ಸುಕ್ಕೆ ಆಲಂಬನವು ಕಲುಗುಟ ಕೊರಕು ಇದು ಮೀರು ಎಪ್ಪುರೂ ಜ್ಞಾಪಕಂ ಪೆಟ್ಟುಕೋವಲು ಉಪಾಸನಲು ಇದೇ ಅಮ್ಮವಾರಿ ಸ್ವರೂಪವಾ ನೇನು ಅಡಿಗಾನ ಅನುಕೊಂಡು ಇದೇ ಸ್ವರೂಪವು ಕಾದು ಒಕ್ಕೊಕ್ಕಸಾರ ಆವಿಡ ಅಷ್ಟಾಭಜ ಭುಜಾದೇವಿ ಸಹಸ್ರ ಭುಜಮಂಡಿತ ಸಂಭೂತ ಸರ್ವನಾಶಾಯ ತೇಜೋರಾಶಿ ಸಮುದ್ಭವ ಅನ್ನ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಒಕ ನಾಡಿ ದೇವಿ ಭಾಗವತಂಲೋ ಆಮೆ ಪದ್ಯಮಿದು ಭುಜಾಲತೋ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಅದೇ ಆವಿಡ ಸ್ವರೂಪ ದುರ್ಗಮಾಸುರನಾಶಾಯ ಒಕ್ಕಪ್ಪುಡು ಒಕ ರಾಕ್ಷಸ ಸಂಹಾರಂ ಕೋಸಂ ಕನಕ ದುರ್ಗದ ಆವಿರ್ಭವಿಸಿ ಅದೇ ಆವಿಡ ಸ್ವರೂಪ ಸಿಂಧೂರಾರುಣ ವಿಗ್ರಹಂ ತ್ರಿಣಯನ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಮೌಲಿಸ್ಪುರ ತಾರಾನಾಯಕ ಶೇಖರಾಂ ಸ್ಮಿತಮುಖೀಂ ಅಜಾ ಆವಿಡ ಸ್ವರೂಪ ಲೇಕಪೋತೆ ಅರುಣಾರುಣ ವರ್ಣಲ್ಲೋ ಉಂಡೇಟುವಂತೆ ತರುಣಾದಿತ್ಯ ಪಾಟಲಾಣಿ ಮಹಾನುಭಾವುಡು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನುಡು ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂಲೋ ಕೀರ್ತಿಂಚಾಡು ಅಜಾ ಆವಿಡ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದೇ ಇದಿ ಆವಿಡ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನು ಚಪ್ಪ ಚಪ್ಪಡೋ ಕಷ್ಟ ಕಾನಿ ಮರ ಅಟುವಂಟಪ್ಪುಡಿ ನಾಮಾಲು ರೂಪಾಲು ಏನಿ ಅಂಟೇ ಏದೋ ಒಕ ನಾಮೂ ಏದೋ ಒಕ ರೂಪಮು ಲೇಕಪೋತೆ ನಾಮ ರೂಪಮುಲನು ಆಲಂಬನಂಗಾ ತೀಸ್ಕುಂಟೇ ತಪ್ಪ ನೀ ಮನಸ್ಸುನಿ ನಿಲಬೆಟ್ಟಡಂ ಕಷ್ಟಂ ಕಾಬಟ್ಟಿ ಮುಂದು ನೀ ಮನಸ್ಸುನಿ ನಿಲಬೆಟ್ಟಡಂ ಅನೇಕಟುವಂಟಿದಿ ಪ್ರಾರಂಭಂ ಚೇಸ್ತೆ ಸತ್ಯಾನ್ನಿ ತಿಳಿಸುಕುನೇ ಪ್ರಯತ್ನಂಲೋ ಅದೇ ಸತ್ಯಂಲೋ ಲೀನಮೈಪುಡಿ ಸತ್ಯ ವಸ್ತುವುಗಾ ನುಗ್ಗೇ ನಿಲಬಡಿ ನುಗ್ಗೇ ಸತ್ಯಮನಿ ನೀಲೋ ಉನ್ನದಿ ಸತ್ಯಮನಿ ಉನ್ನದಿ ಒಕ್ಕಟೇ ಪದಾರ್ಥಮನಿ ಮಿಗಿಲಿನದಂತ ಭ್ರಾಂತಿ ಅನಿ ಮಾಯ ಅನಿ
ఓ పంచ ఓ లాంచి రూపం అది సత్యమైతే ఇంకో ఇరవై ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత నేను మెట్లిలా ఎక్కగలిగితే ఆశ్చర్యమే నన్ను హరిప్రసాద్ గారు పట్టుకుని ఇక్కించాల్సి ఉంటుంది కదా ఎందుకనంటే ఇరవై ఐదు సంవత్సరముల తర్వాత ఈ శరీరము జర్జరీభూతం అవుతుంది ఏంటి అప్పుడు చూసిన కోటేశ్వరారే ఇలా ఉన్నా ఏ పిచ్చుకులైపోయారనుకుంటారు కాబట్టి వికారమును పొందుతుంది శరీరం కాబట్టి ఎప్పుడు అలా ఉంటుందా అంటే ఉండదు అంటే నామము రూపము అనేటటువంటివి ఎప్పుడూ ఉన్నవి కావు అవి అలా వచ్చాయి కానీ ఈ రూపాన్ని ముందు తొడుక్కున్నది ఒకటి ఉంది లోపల అది సత్యం ఆ రూపాన్ని తొడుక్కునేది బయటికి వస్తే మా తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు ఆ పేరు పెట్టాలనిపించింది వారి కారణాలు వారికి ఉన్నాయి అందుకని దీనికి ఓ పేరు పెట్టారు కోటేశ్వరరావు అని దీనికి పేరు తీసేసినా ఇది ఉంటుంది ఇంకో పేరు పెట్టి పిలిచినా ఇది ఉంటుంది ఆ పేరు పెట్టి పిలిస్తే ఇది గుర్తొస్తుంది దీన్ని చూస్తే పేరు గుర్తొస్తుంది కానీ రెండూ అసత్యం ఉన్న ఏకైక వస్తువు ఏది ఉందో ఏది మారదో ఏది తరగదో అది సత్యం ఆ సత్యమైన వస్తువునికి నామము రూపము లేవు అసలు పరమేశ్వరుడిగా కూడా అంతే ఆయనకి కూడా నామము రూపము లేవు లేకపోయినా మనం అమ్మవారి పేర్లు పిలిచేటప్పుడు రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తాం కానీ ఒక్కొక్క పేరు పిలిచినప్పుడు ఆమె యొక్క గుణములు విభూతులు ప్రకాశిస్తాయి ప్రకాశిస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు ఒక సంతోషం కలుగుతుంది శారద అన్నాను అనుకోండి ఆమె సమస్త సారమును ఇవ్వగలిగినది ఏది సారము జ్ఞానమే సారము జ్ఞానద శారద ఏది జ్ఞానమో ఆ జ్ఞానములు ఇచ్చేది శారద మనుష్య జన్మకి జ్ఞానం కన్నా కావలసింది ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు శారద అంటే జ్ఞానం ఇస్తుంది అందుకే తెల్లగా ఉంటుంది అక్కడ మీరు ఇప్పుడు చూశారుగా అమ్మవారు చక్కగా కుర్చీళ్ళు పెట్టుకుని ఆ పట్టుబట్ట ఇలా గుండ్రంగా కట్టు కూర్చుంటే దాని మీద ఒక గులాబీ మాల ఇలా అలంకారం చేస్తే దాని మీద ధవనం పెట్టేస్తే దాని మీద బంగారు మాలలు ఉంటే ఆ తల్లి కంఠం దగ్గరికి వెళ్ళేటప్పటికి ఏదో చందనంతో చేసినటువంటి ఆభరణం పెట్టుకుందా అన్నట్లుగా ఉంటే తెల్లటి చిన్న మొహం కనపడుతుంటే పెట్టుకున్న అందమైన బొట్టు కిరీటం ఆ చిన్న చంద్రవంక నాలుగు చేతులు ఆ కుడి చెయ్యి ఇలా అభయహస్తం ఆ పైనేమో అమ్మవారి చెయ్యి చేతి మీద చిలుక ఎడం చేతిలో కింద పుస్తకం పైనేమో అమ్మవారు పట్టుకున్నటువంటి అమృత పాత్ర నాలుగు చేతులు పద్మాసనం కిందంతా పద్మాల రేకులతో ఉన్నటువంటి పద్మపీఠం దాని మీద కూర్చున్నటువంటి అమ్మవారిని మీరు దర్శనం చేసి ఉన్నారు ఇప్పుడు ఎర్రటి చీర పచ్చటి అంచుతోటి అది శారదాస్వరూపం ఎందుకంటే తెల్లగా ఉంది కాబట్టి మనకి జ్ఞానం ఇస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు అలా ఒక రూపం ఉంటే మనకి ఒకటి జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆవిడ్ని చూస్తే ఈవిడ జ్ఞానం ఇస్తుంది అలా ఒక దుర్గమ్మని చూస్తే ఈవిడ రాక్షస సంహారం చేసింది మనని కాపాడింది చండి అంటే చండి హోమం చేస్తున్నాం చండి హోమం చేస్తున్నాం అంటున్నారు కదా మరి చండి అని పిలిస్తే ఏ రకమైనటువంటి స్వరూపముతో స్వభావముతో ఉన్న అమ్మవారిని పిలిచినట్టు శారద అంటే జ్ఞానం ఇస్తోంది సరస్వతి జ్ఞానం ఇస్తోంది లక్ష్మి ఐశ్వర్యం ఇస్తోంది చండి ఏమిస్తుంది ఏదో ఇవ్వకపోతే అమ్మవారు ఇక్కడ ఆవిర్భవించినటువంటి స్థితి ఎందుకంటే పుట్టినరోజు అమ్మవారికి ఉండదు పుట్టినరోజు ఉంది అంటే ఆవిడ కూడా పాంచ్యభౌతికమైన శరీరంతో వచ్చిందని గుర్తు ఆవిడికి పుట్టినరోజు ఏమిటి ఆవిడ ఆవిడికి పుట్టినరోజు ఉండదు ఇంకోటి ఉండదు ఆవిడ ఎప్పుడు ఉంటుంది పూర్వజ ఎప్పుడు అందరికన్నా ముందు ఆవిడే ఉందని చెప్పింది లలిత రహస్యం మరి అందరికన్నా ఉంటుంటే ఇక్కడెప్పుడు వచ్చింది ఆవిర్భవించింది అంతటా ఉన్న ఆవిడ ఇక్కడ ప్రకటనమైంది కాబట్టి ఆవిర్భవించినటువంటి రోజు అప్పుడు చండి హోమం కదా చేస్తున్నారు మరి చండి అంటే ఎవరప్పుడు అంటే చండి అంటే ఎవరో అమరకోశం చెప్పింది చెడి కోపమే ఇది చండి అంటే కోపము కలిగిన తల్లి ఇదో గమ్మత్తు కోపం కలిగిన తల్లిని ఆరాధించడం ఏంటంటే కోపంగా ఉన్న ఆవిడిని ఆరాధిస్తే ఆవిడ కోపడుతుంది కదా మరి కోపంగా ఉన్న ఆవిడ ఎందుకు ప్రశాంతంగా ఆవిడ ఎప్పుడు ఉండదండి అందుకని అప్పుడు అలాగే మేము ఆరాధన చెయ్యాలి అని మీరు అన్నారు అనుకోండి తప్పు కదా ఆవిడ ప్రశాంతంగా లేకపోవడం ఆవిడ ప్రశాంతంగా ఉన్న స్వరూపం శారదే ఉంది శారదకే హోమం చేయడం మానేసి చిండి హోమం ఎందుకు చేస్తున్నట్టు అంత తెల్లగా అంత చక్కగా అంత ప్రశాంతంగా కూర్చున్న ఆవిడికి చిండి హోమం ఎందుకండి శారదా హోమనే చేయకూడదు లేదా కల్పన ఎక్కడానో అలా చెయ్యొద్దని ఎవరైనా అన్నారా 
మరి చెండీ హోమం ఎందుకు చేయడం చెండి అంటే ఇంతకన్నా ఇంకో అర్థం ఏమైనా ఉందా అంటే ఇలాగే చెప్పాలని చెప్పింది శాస్త్రం అంటే అలాగే మాట్లాడాలి చెండి అంటే కోపము కలది చెడి కోపని చెండి మరి కోపంగా ఉంటే ఎందుకు కోపం అంటే కోపం అనేటప్పటికి వెంటనే మనం ఏం చేస్తాం ధూర్త లక్షణం కింద లెక్క కడతాం కోపం ఏంటండి తప్పు కదండి అలా కోపంగా ఉండడం ఏంటండి అంటాం ఇప్పుడు నేను మీతో మాట చెప్తాను కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు అవధరించే ప్రయత్నం చేయండి నా కోపం మీద నా కోపం ఇప్పుడు మీకు ఏమైనా అభ్యంతరమా ఇప్పుడు ఏమైనా మీకు కోప మీకు అయ్యో అలా ఉండకూడదండి తప్పు అని మీరు అనగలరా నేను ఆలోచించకూడని దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నాను అంటే ఈ వెండిపల్లెం ఎలా పట్టుకెళ్ళిపోదామని ఆలోచిస్తున్నాను అనుకోండి ఈశ్వరానుగ్రహం చేత ఇన్ని జన్మలకి నాకు అటువంటి కోరికలు పుట్టకుండా కాక కానీ ఉదాహరణకి చెప్తున్నాను ఈ వెండిపల్లెం పట్టుకెళ్ళిపోదాం అని అనుకున్నాను అనుకోండి ఏం చేస్తాను ఎలా పట్టుకెళ్ళిపోతే బాగుంటుంది అని ముడేసి ఆలోచిస్తాను అమ్మవారు కూడా ముడేసి ఇప్పుడు కూడా ఇసిని శంకరాచార్యులు వారు చెప్పారు సౌందర్య లహరిలో భ్రవో భుగ్ని కించిత్ భువన భయ భంగ వ్యసనిని అన్నారు ఆయన ఆవిడ కూడా ఇలా ముడేస్తే ఆవిడ కూడా ఏదో ఆలోచిస్తాను ఆవిడ కూడా ఆలోచిస్తే ఆవిడకి కూడా ఏదో కోరిక ఉంది ఆవిడకి కూడా ఏదో కోరిక ఉంటే ఆవిడే మనలాగే తీర్చుకోవడానికి ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అప్పుడు ఇంక నేను ఆవిడ ఆరాధన చేయడం ఎందుకు ఆవిడికి కోరిక ఉంటే నా కోరికలు నా పతన హేతువులు అయితే అమ్మవారికి కోరిక ఉంటేనే కదా మరి కనుబొమ్మలు ఊడిపడ్డాయి అందుకని శంకరులు వెంటనే చెప్పారు భ్రువౌ భుగ్ని కించిత్ భువన భయ భంగం వ్యసనిని అన్నారు అమ్మవారి ఆలోచన నాలా వెండి పెళ్ళాల మీద కోరిక కాదు భువన భయ భంగ అయ్యయ్యో ఈ భువనాల్లో ఉన్నటువంటి నా బిడ్డలందరూ ఇంత దుఃఖంతో ఉన్నారే ఈ దుఃఖానికి అంతటికీ మాయ కారణమే వీళ్ళకి మాయ ఎలా పోతుంది వీళ్ళకి ఎప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది వీళ్ళు ఎప్పుడు తరిస్తారు ఇది ఆవిడ ఆవేదన ఈ ఆలోచనతో ఆవిడ ఇలా ముడేసింది ఇప్పుడు ఆవిడ కనుబొమ్మలు ముడి వేయడానికి నేను కనుబొమ్మలు ముడి వేయడానికి తేడా ఉందా లేదా ఆవిడ కనుబొమ్మలు ముడి వేయడాన్ని నేను కనుబొమ్మలు ముడి వేయడాన్ని ఒక కాటనే కట్టి రెండు ఒక్కటేనండి అందుకని ఆవిడ కనుబొమ్మలు ముడి వేసింది కాబట్టి తప్పండి అని మీరు అనగలరా మీరు అనలేరు అలాగే చిండి అంటే కోపము కలది అంటే ఎవరి మీద కోపము కలది అని మీరు ప్రశ్న వేయాల్సి ఉంటుంది అంటే కోపము కలది అనేటప్పటికి అయిపో ఎందుకంటే అలాంటప్పుడు హోమం అనకూడదు ఎందుకు అలా ఆరాధన చేస్తాం ఎవరి మీద ఆ తల్లికి కోపం అంటే ఎవరు ధర్మములకు వ్యతిరేకముగా ప్రవర్తిస్తున్నారో ఎవరు ధర్మము యొక్క స్వరూపాన్ని నాశనం చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నారో వారి పట్ల 